こんにちはしょちこです今日の動画は手帳で2月を振り返りつつ追加ページやリニューアルしたページを紹介したりする動画ですタイトルが長いもう3月も終わりに差し掛かろうとしてるんですけど2月の手帳を使っている時に使いやすいページと使いにくいページを改良そしてカテゴリーの見直しなどをしましたそれからは3月とても使いやすくなったので2月の手帳を振り返りながら紹介していきたいと思いますそれでは今日の処置子の暮らし行ってみましょうまずインデックスのカテゴリーを一つ増やしました今までは年間、月間、お気に入り、家計簿の4つだったんですけど子どもの成長ログを1つ増やして5個になりましたインデックスの紙が噛んじゃうのでこのピロッとした部分の幅を狭くして透明のプロテクターもつけました下敷き代わりになっていい感じです年間ページここはあまり変わらないのでさらっと見ていきます年間のスケジュールページは誕生日や大きいイベントを忘れなくて良いです月間レビューページであの2月書くときに1月もまあ自然に読み返してああそうそうこう,こうだったみたいななるので思い出振り返れるのですごいいいですそしてまるまるとしてここは1年を通して今はこうだけど後々にこうなりたいっていうページは本当身が引き締まりますこのページについての動画はこちらなので気になる方はぜひ見てみてくださいやりたいことリスト100はちょっと全然着手できてませんもう早く書きたいですこれそして追加したのが1年を通しての月ごとの目標ページこれは3月はこれやるみたいにざっくり大きなくくりの目標を書くとこです、ね、そしてできたかどうかはこの丸三角×にチェックするっていう感じですね1年間の目標を一気に全部書く必要はなくてその月が始まる前に今月これやるぞみたいな考えて書いてますでは次マンスリーページここはですね月ごとのインデックスシールを貼るようにしましたこれがあるのとないのでは使い勝手がめちゃくちゃ違いましたこのインデックスシールは緑のものですゴールドでこの 2.5mm 幅ですごい小さくてチラッとしか見えてないのがおしゃれで可愛いです2シート入りなので貼るのに失敗しても怖くないっていうのはありがたいですマンスリースケジュールはすごい使いやすくて目標とトゥードゥイベントもこの見開きページで完結するのが今の私のスタイルにはぴったりでした忙しい日のワニスタンプレギュラー化してますこの斜めにポンと1月も一緒に見るとあのにぎやか感が出ていっぱい書いた満足感も出ていい感じですウィークリーダイアリーもシールでメリハリをつけたりタイトルを色ペンで書いて見やすくしたりしてますたくさん書きたい週はシールなしで文字だけあんまり書くことないなみたいな時とか目立たせたい時はシールをドーンと貼ってこうちょっと使い分けをして読み返しも分かりやすくしてますコンテンツスケジュールページはもう何もやらなかった項目もあるんですけど来月やろうで OK にしてますそして大改造したのが健康管理表ですどういうものかっていうとこれですねこれ1月のなんですけど折りたためるようにして睡眠時間をグラフグラフグラマーカーで引いて色ペン使って一目でわかるようにして気に入ってたんです2月も同じように使っててやっぱり折ったところの,あのマーカーにじみがどうしても気になってここですねこれわかりますこの線引いて途中で丸くなるというか
これがやっぱ気になってでもやっぱり睡眠時間とかあのまあ体重とかいろんなその自分の日々のチェックができるページは欲しかったのでマーカー引いて折りたためるっていうのは一旦引っ込めることにしましたそして改良したのはこちらで見開き仕様にして左ページは睡眠時間と睡眠の合計時間あとメモですねなんで寝不足になったのかとかあのすごい漫画読んで寝不足がほぼほぼなんですけどそういうの書ける場所と右ページは体重とあと排便チェックフリーチェックとあとメモですね食べ過ぎた日とかあと体調がこうだったとかを一言書けるようにしてます4月に結婚式に参加するのでちょっとダイエットしないとと思ってますあとですねこの1枚ずつ剥がせるマステシール動物のサーカス柄なんですけど使い勝手がめちゃめちゃ良いですいろんなとこに使ってますただあの縦のスペースに使いたい時に横の形のが次に控えてると何枚かめくって使いたい形が出てくるのを探すのがちょっと大変なんですけどめっちゃ重宝してます水彩淡い感じがすごいおしゃれな感じになりますそしてマンスリー最後のページに1ページ追加しましたこれは1ヶ月を振り返って自分を褒めるページですマンスリーレビューとはちょっと違ってここはあの小さいことでも褒めるだけのページです家族と仕事日々についてとにかく褒めることがメイン家族だと左側は旦那さんで右側が子供に対して例えばたくさんありがとうを伝えられたとか子供とはしっかり絵本を読んであげたとかもうほんと小さい当たり前じゃんそれって思われるようなことでもとにかく書いてそれぞれに「グッジョブミー」って書いてあるんですけどそこで「仕事だったらなんか一歩ずつでも前に進めてる」とかもう小さいことを最後に「よくやったぜ自分」みたいな感じで書いてます。自己肯定感めっちゃ低く人間なのでここで自分を褒めてあの自己肯定感高めようと思って作りました日頃自分を褒めることってめったにないじゃないですか。あえて褒めてあげる場所を作ってみたら意外と書くことが結構あって自己肯定感高める練習にもなりそうです次は増やしたカテゴリーの子どもの成長ログですこのページはマンスリーのそれぞれの月ごとに入れてたんですけど子どもの成長ログだけまとめて見返したいなということでカテゴリーを独立させて作りましたここは書いてて本当ほっこりします楽しいし面白いですノートに育児日記とかはまあ全然書けないんですけど自分にとって必要なフォーマットがあると書けるもんなんですよねもうでやっぱり写真があるのいいですねインスピック最高ですこのページについての動画はこちらなので気になる方はぜひ見てみてください次はフェイバリットのカテゴリーですねここは他に属してないページを入れてますと言っても2個しかないんですけど最初にブックリストもともとブックレビューページはあるんですけど読んだ本を一覧で見れる表紙をつけました映画のレビューページも作ってたんですけどなかなか映画を見る時間が取れなくてなのでその代わり本を読む時間を長めにとって読むようにしてます自分を高める系の本を今好んで読んでます次はバーサスページこっちとこっちどっちがいいんだろうって迷った時にそれぞれのいいとこを書き出すページなんですけどこれから結構比較するものが増えそうなので印刷多めにしてストックしてますそして最後に家計簿2月はもう書き終えて結構マイナスに
なったのでそれを踏まえて今3月に突入してるんですけど、まあ、お金の配分がうまくいかない項目もあったり書き忘れた週とかもあったりするんですけどこの家計簿付け出してから無駄遣いが本当に目に見えて減りました。書いてて楽しいのでこれはもう続けていけそうです家計簿の詳しい動画はこちらにあるのでぜひご覧くださいはい以上が2月を振り返りつつ追加したページやリニューアルしたページの紹介でしたシステム手帳を使ってまだ 2,3 ヶ月なんですけど使いやすいようにやっぱ変えていけたりできるのが本当にすごいシステム手帳のメリットだなって思いましたやっぱり外に持ち歩くにバイブルサイズは適してて毎日手帳を開くっていう習慣がちょっとずつ続くようになってます来月もしっかり目標を立てて手帳一冊で暮らしを管理できたらなと思いますしょちこの暮らしが気になる方はぜひチャンネル登録をお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。